हेलो गाइस गुड मॉर्निंग टू आज आज का जो टॉपिक है टू पॉट नेटवर्क कनेक्शन फॉर इक्वलेंट जेड एंड वाई नेटवर्क टू पॉट नेटवर्क में ये किस तरह से कनेक्शन हम करते हैं इक्वलेंट पैरामीटर्स फाइन करने के लिए तो इस इस वीडियो में मैं आपको दोनों कनेक्शंस के बारे में बात करूँगा फर्स्ट वन सीरीज कनेक्शन सेकेंड वन पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में जो है हम जेड पैरामीटर फाइन करेंगे दो नेटवर्क लेके उनके इक्वल जेड पैरामीटर क्या होंगे जैसे रेजिस्टेंस में निकालता है दो रेजिस्टेंस लेके इक्वल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू होता है सीरीज में तो उसी तरह से हम सीरीज कनेक्शन जो लेंगे उसमें जेड इक्वल फाइन कर लेंगे और सेकेंड वन पैरल कनेक्शन जो लेंगे उसमें इक्वलेंट वाइन पैरामीटर फाइन कर लेंगे तो फर्स्ट जो हमारा आता है वो है सीरीज कनेक्शन इसको सीरीज सीरीज कनेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँगा यहाँ भी सीरीज कनेक्शन होगा सेकेंड पोर्ट पे भी सीरीज कनेक्शन होगा इसलिए दोनों साइड ये है सीरीज सीरीज कनेक्शन फंड इक्वलेंट जेड पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी सीरीज कनेक्शन जो किया जाता है वो इक्वलेंट जेड पैरामीटर फाइंड करने के लिए किया जाता है फर्स्ट नेटवर्क है ने सेकेंड नेटवर्क हमने कंसीडर किया एन बी इन दोनों नेटवर्क के इक्वलेंट जेड पैरामीटर क्या होंगे वो हम डेरिवेशन के साथ देखेंगे तो चलो देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कनेक्शन किस तरह से करें जिससे दोनों सीरीज सीरीज कनेक्शन बन जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया सीरीज और कनेक्ट पैरल कनेक्शन करके सीरीज कनेक्शन जो होता है उसमें करंट की वैल्यू इक्वल होती है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू इक्वल होती है तो इस पार्ट में फर्स्ट हम सीरीज कनेक्शन करेंगे इसमें करंट की वैल्यू इक्वल करनी है तो करंट की वैल्यू इक्वल करने के लिए हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे इस एनी जो नेटवर्क फर्स्ट है उसका सेकंड जो टर्मिनल है उससे फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट कर रहेंगे इस तरह से ठीक है वो इस ओ, इस नेटवर्क के करंट आई वन है आई वन है इधर से जाएगी वही करंट बाहर आएगी इसमें भी इधर से आई वन भी जाएगी वही करंट बाहर आएगी अब हम इसको इधर जैसे सीरीज कनेक्शन लिया सीरीज कनेक्शन क्या उसे होगा करंट ही खुला रही है देख कैसे आई वन जहाँ पर आएगी ये आई वन भी उधर ही जाएगी तो सेम लाइन में है सेम लाइन में करंट की वैल्यू इक्वल होती है तो ये दोनों करंट क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएंगी इसी तरह से हमको सेकंड साइड भी सीरीज कनेक्शन बनाना है तो इधर भी सीरीज कनेक्शन करने के लिए हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे फिर सप्लाई की बात आती है तो सप्लाई हम यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V1 वन प्लस माइनस की इसकी पॉलरेटी यहाँ पे वो वोल्टेज होगा V2 टू इसका पॉलरेटी प्लस माइनस सेम पॉलरेटी लेंगे क्योंकि V1 इधर है V2 इस दूसरे की साइड है V1 जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो भी I1 वन और वी की वजह से होगी I2 टू स्टैंडर्ड जो और जेड स्टैंडर्ड जेड पैरामीटर की जो इक्वेशन लगते हैं हम उसके बेसिस पे हम इसको ड्राइव करेंगे एंड इक्वल जेड पैरामीटर फाइंड करेंगे तो जैसे कि हम देख सकते हैं आई वन इक्वल टू आई वन ए क्योंकि सेम लाइन में है सेम लाइन में और जब भी हम देखते पहले सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता था तो एक रेजिस्टेंस में जो करंट आती थी वही दूसरे रेजिस्टेंस में फ्लो होती थी तो सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू तो सेम होती है अब अगर इधर देखें तो आई वन ए भी इधर से आ रही है आई वन बी इधर से आ रही है आई वन ए इक्वल टू आई वन बी हो गया यहाँ पे हमने ये बराबर कर ही दिया 
इधर आई वन भी है इधर से ये करंट फ्लो होगी तो यहाँ से जो है वही करंट बाहर निकलेगी जैसे सर्किट के नेटवर्क का रोल होता है जो करंट एंटर कर रही है वही वो सर्किट से बाहर निकलेगी अब यहाँ पे हमने देख लिया करंट की वैल्यू कैसे सेम है जैसे इस सीरीज कनेक्शन है तो करंट की वैल्यू सबसे लिखी है तो हम लिखेंगे आई वन इक्वल टू आई वन एक्वल टू आई वन बी फोर एन ए नेटवर्क एन ए के लिए ये लिख सकते हैं एंड एन बी दोनों की करंट तो सेम होगी ना इधर से ये भी सीरीज में ये भी सीरीज में तो एक साथ लिख सकते हैं दोनों कनेक्शन तो V2 की तरफ जो करंट होगी वो I2 टू इक्वल टू आई टू ए आई टू बी इसमें भी यही करंट होगी और जो आई टू ए इधर से एंटर कर रही है ये भी इधर से एंटर कर रही है सेम है सेम लाइन में है सीरीज में होगी इधर से ये वन ये बाहर निकल रही है ये बाहर निकल रही है तो ये दोनों करंट भी सेम होगी सॉरी ये आई टू बी है ठीक है आई टू बी इधर से एंटर करेगी आई टू बी निकलेगी बाहर और इधर से हमारी आई टू करंट एंटर किए थे यही आई टू करंट इधर से आउटसाइड निकलेगी आई टू करंट इसी तरह से हमने करंट को देख लिया सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम होगी अब अगर हम बात करें वोल्टेज के कनेक्शन की तो वोल्टेज जो की सीरीज कनेक्शन के लिए जो रूल होता है वो केबल को फॉलो होता है क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज डिविजन रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है इसी तरह यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा नेटवर्क के अक्रॉस वही एल्जेब्रिक शम होगा सप्लाई वोल्टेज के तो यहाँ पर देखते हैं ये नेटवर्क एने का वोल्टेज वी बने वी बने इसकी पॉलिटी प्लस माइनस तो इसके अक्रॉस भी पॉलिटी यही होगी सेम पॉलिटी तो जैसे कि हम देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है नेटवर्क के एक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वी वन हो रहा है नेटवर्क बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वी वन बी इधर की साइड भी नेटवर्क एक के अक्रॉस वी टू ए वी टू बी इसके पॉलिटी भी सेम हो जाएगी प्लस माइनस प्लस एंड माइनस जैसे हम पहले देख चुके हैं सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है और सभी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा एल्जेब्रिक्शन होगा जो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा तो केबल को यूज़ करके हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं तो बाई के वी एल बाई के वी एल कहूँगा वी वन इक्वल टू वी वन ए प्लस वी वन बी वी वन ए प्लस वी वन बी इक्वल टू वी वन सप्लाई वोल्टेज इधर की साइड अगर देखें तो v2 टू इक्वल टू वी टू ए प्लस वी टू बी वी टू इक्वल टू वी टू ए प्लस वी टू बी यहाँ पे हमने सीरीज की कंडीशन जो होती है वोल्टेज लोकाशन एंड करंट की वैल्यू कर वो हमने सेटिस्फाई कर दी अब हमको जो हम हमारे इंटेंशन है सीरीज कनेक्शन का वो है इक्वलेंट जेड पैरामीटर फाइंड करने का तो जैसे जेड ही जेड भी लिखा क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन है उससे जेड पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं अब जो है वो, वो यहाँ पे अब टू पोर्ट नेटवर्क काम आएगा जेड पैरामीटर जो फाइंड करते हैं तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है v1 v2 वी टू इक्वल टू जेड वन वन जेड वन टू जेड टू वन जेड टू टू आई वन आई टू 
ठीक है ये इक्वेशन किसकी होती है जेड पैरामीट्रिक तो यही इक्वेशन को जो हम दोनों नेटवर्क के लिए दोनों नेटवर्क टू पोर्ट नहीं ये भी नहीं टू पोर्ट नेटवर्क है ये भी टू पोर्ट नेटवर्क दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन हम लिखेंगे जेड पैरामीटर्स के लिए तो फोर फर्स्ट नेटवर्क एन ए फोर एन ए ठीक है एन ए के लिए जो लिखेंगे वी वन ए होगा एन ए का वोल्टेज कितना वी वन ए एंड वी वन बी टू पॉइंट नेटवर्क में ही जैसे इक्वेशन लगती है इसका वोल्टेज हो गया इसके करंट किसके पास है सेकेंड साइड वोल्टेज है करंट है तो वी वन ए ए नेटवर्क के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो वी टू ए जेड वन वन ए जेड टू वन ए ए ए ए ए ए ठीक है ऐसे कर सकते हैं इसी की तरह फोर नाइन बी नेटवर्क बी फोर एन में लिखें अगर तो वी वन बी वी टू बी ठीक है जेड वन वन बी जेड टू वन बी जेड वन टू बी जेड टू टू बी इन टू आई वन बी आई टू बी ये हमारा और सेकेंड नेटवर्क एंड वे उसके लिए जेड पैरामीटर की इक्वेशन आ गई हमने ये पहले ही देख लिया कि सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू सबके लिए सेम होती है तो आई वन ए और आई टू ए को लिख सकते हैं यहाँ से आई वन ए की वैल्यू आई वन आई टू ए की वैल्यू आई टू इसको लिख सकते हैं आई वन इसको लिख सकते हैं आई टू आई वन भी इधर आई वन लिख सकते हैं आई टू भी को इधर से आई टू लिख सकते हैं ये हुई आई वन ये आई टू तो हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है दोनों का इक्वल है इक्वल क्यों है क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू इक्वल होगी सब में ये वाला पार्ट इक्वल है अगर इसको दोनों को ऐड करें तो ये वाला पार्ट इधर कॉमन आ जाएगा ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे इक्वल जेड पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे इसको इक्वेशन वन लिया इसको इक्वेशन टू लिया तो अब हम दोनों को ऐड करते हैं अब हम इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करेंगे जब इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है वी वन ए वी वन बी वी टू ए था जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन इक्वेशन वन एंड टू को एड करना वी वन ए वी टू ए वी वन बी एंड वी टू बी दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को इसको इसको ऐड करना है तो वी वन ए वी टू ए प्लस वी वन बी वी टू बी इक्वल टू जैसे मैंने बोला था आई वन आई टू है ये भी ये भी आई वन आई टू है तो ये दोनों को मना जाएंगे एंड इन दोनों का समीशन हो जाएगा तो ये होगा हमारे पास जेड वन वन ए जेड टू वन ए जेड वन टू ए जेड टू टू ये नेटवर्क ए का वो ये होगा जेड वन वन बी जेड टू वन बी जेड वन टू बी जेड टू टू बी जैसे कि मैंने बताया करंट की वैल्यू और सेम है तो कॉमन आ जाएगी आई वन एंड आई टू ये दोनों को मैट्रिक्स मैट्रिक्स का समय है और टू कोस वन टू क्रोस वन का दोनों की जो रहे 
टू प्लस टू टू क्रॉस की मैट्रिक्स है तो दोनों ऐड हो जाएगी वी वन है वी वन बी से ऐड हो जाएगा वी टू ए वी टू बी से ऐड हो जाएगा इन दोनों इन दोनों को चार पैरामीटर्स को ऐड कर ही सकते हैं इसको इसके ऐड करेंगे इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं तो कंप्लीट जो होगा जेड वन वन ए प्लस जेड वन वन बी जेड टू वन ए प्लस जेड टू वन बी जेड वन टू ए प्लस जेड वन टू बी यहाँ होगा जेड टू टू ए प्लस जेड टू टू बी ठीक है जैसे कि उन्होंने बताया और सीरीज कनेक्शन में वी वन ए प्लस वी वन में वोल्टेज का शम होता है तो ये क्या है दो नेटवर्क का वोल्टेज रो गया था कितने इक्वल होगा सप्लाई वोल्टेज का इक्वल होगा जैसे कि हमने यहाँ पे देख ही लिया वी वन ए प्लस वी वन ए प्लस वी वन बी इक्वल टू वी वन वी टू ए प्लस वी टू बी इक्वल टू वी टू वी टू को इससे रिप्लेस करेंगे और इसको वी वन से रिप्लेस करेंगे इनको फाइनली लिख सकते हैं वी वन वी टू इक्वल टू जेड वन वन ए प्लस जेड वन वन बी जेड टू वन ए प्लस जेड टू वन बी जेड वन टू ए प्लस जेड वन टू बी जेड टू टू ए प्लस जेड टू टू बी यहाँ ये करंट आई जाएगी I1 I2 आई टू ये देखो हमारा जेड पैरामीटर जेड पैरामीटर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास आ गए वी वन वी टू आई वन आई टू और यहाँ पर जो कंप्यूटर जेड पैरामीटर तो अगर हम देखें एक तरह से कंपेयर करें तो यही जो है हमारा इक्वलेंट पैरामीटर दो नेटवर्क का तो इसको अगर कंपेयर करें बाई स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जो हमारे पास होती है वी वन वी टू इक्वल टू होती है जेड वन वन जेड टू वन जेड वन टू जेड टू टू इधर जो होती है आई वन एंड आई टू तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये जो बच गया हमारा वही है हमारे पास जेड इक्वलेंट तो हम लिख सकते हैं हर पैरामीटर की जो वैल्यू है जेड वन वन की दो पॉट दो नेटवर्क के लिए इक्वलेंट वैल्यू ये होगी जेड वन टू की जेड वन टू ए प्लस जेड वन टू बी जेड टू वन की जेड टू वन ए प्लस जेड टू वन बी जेड टू टू की जेड टू ई टू ए प्लस जेड टू टू बी तो इक्वलेंट फाइनली जो हमारा आंसर होता है अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आए तो इसी तरह से हमको डेरिवेशन करनी होती है तो नेटवर्क की इक्वलेंट जर पैरामीटर फाइन करने के लिए तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जेड वन वन की वैल्यू हमारे पास आ गई जेड वन वन ए प्लस जेड वन वन बी जेड टू वन की वैल्यू आ गई जेड टू वन ए प्लस जेड टू वन बी जेड वन टू की वैल्यू आ गई जेड वन टू ए प्लस जेड वन टू बी जेड टू टू की वैल्यू आ गई हमारे पास जेड टू टू ए प्लस जेड टू टू बी अगर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है दो नेटवर्क कनेक्शन दिया जाता है सीरीज में तो उसमें पूछ लिया जाता है एक मिनट जब पैरामीटर को निकल तो डायरेक्ट अगर वो हमें ये याद है तो दोनों के वो पैरामीटर्स को इक्वल ऐड करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना तो ये है हमारा आज का टोपोट कनेक्शन 
लास्ट वीडियो में हमने बताया कि जेड आई फ्रंट कैसे फाइन करना है तो यहाँ पे जेड पैरामीटर की कुछ एप्लीकेशन यूज़ की हमने कि जेड पैरामीटर की इक्वेशन यूज़ की थी जेड पैरामीटर में कैसे इसका एक्सप्रेशन हुआ था वोल्टेज एंड करंट का वो ये था तो वो आपको वापस से मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ इससे आपको ये भी पता लग जाएगा जेड पैरामीटर कैसे फन करने थे किसी भी सीरीज का तो एक छोटा सा ये एग्जांपल है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स की है कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर ठीक है डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता दूँ डिपेंडेंट सोर्स जस्ट लाइक दैट किसी भी अदर पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है बस इतना ही डिफरेंस होता है उसमें बट प्रोसेस होता है एक सिंपल नेटवर्क की तरफ होता है अभी आपको पता लग जाएगा कि डिपेंडेंट सोर्स का कितना रोल है इस इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसका रोल कुछ भी नहीं है एक छोटा सा रोल आएगा बस एड जो कैब के भी लोकेशन रखेंगे तब इसको ऐड करते हैं दैट से सिंपली जेड पैरामीटर फाइन करने के लिए हम यहाँ पे के वी लोकेशन का यूज़ करेंगे तो वी वन के लिए के वी लोकेशन लिखेंगे देन वी टू के लिए के वी लोकेशन लिखें तो स्टार्ट करते हैं हम अगर देखें तो इस सर्किट में जो करंट है वो है आई वन आई वन जो आई इसके अंदर भी फ्लो हो रही होगी और आई टू हुआ इसके अंदर भी फ्लो हो रही होगी ठीक है अगर यहाँ पे के सी एल अप्लाई करते हैं तो आई वन प्लस आई टू इधर जाएगी दिस इज द सिंपल रूल ऑफ नेटवर्क अब हम इस सर्किट के लिए के वी लोकेशन लिखने तो इधर से चलते हैं यहाँ से ठीक है माइनस वी वन ओहो के वी सिंपल सा के वी लगा यहाँ पे माइनस वी वन प्लस इसका प्लस टू ट्वेंटी आई वन प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू आई वन प्लस आई टू इसके अप्रोच करंट ऑन दो ये डिपेंडेंस हो जाएगा प्लस इसको अगर सोल्व किया तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गई अब यहाँ पे वी वन है वी टू है बोल हमने क्या देखा था यहाँ पे जेड पैरामीटर की क्वेश्चन में वी वन आई वन एंड आई टू ये तीन टर्म में आती थी और जो कांस्टेंट पार्ट होता था वो होता था जेड पैरामीटर तो ये जो कांस्टेंट पार्ट हमारे पास है वो ये जेड पैरामीटर होता है लेकिन एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे है तो इसको रिमूव करना का पड़ेगा क्योंकि कंपेयर हो नहीं सकेगा उससे इसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे सेकंड सर्किट की जो के वी इक्वेशन वो लिखेंगे तो के वी इक्वेशन यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी माइनस वी टू प्लस फिफ्टी आई टू प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू आई वन प्लस आई टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव वी टू अब यहाँ पे बहुत ही जीरो है क्योंकि वी टू एंड वी टू दोनों एक ही टर्म में दोनों कैंसिल आउट होके तो हमारे पास जीरो पॉइंट की वैल्यू आ गई फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव कितना सेवेंटी फाइव होता है तो यहाँ पे अगर वैसे लिखिए आई टू प्लस ट्वेंटी फाइव आई वन जीरो पॉइंट फाइव वी टू इक्वल टू ट्वेंटी फाइव आई वन प्लस सेवेंटी फाइव आई टू और वी टू की अगर वैल्यू लिखे तो वन बाई टू है इसको लिख सकते हैं वन बाई टू तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इधर वाले पार्ट में ठीक है इधर वाले पार्ट में टू मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी आई वन प्लस सेवेंटी फाइव इंटू टू वन फिफ्टी आई टू तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास वी टू क्या गई और वी टू को यहाँ देखो आप इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें एक वी था इधर से इधर भी आई वन एंड आई टू और ये जो बाकी जड़ पैरामीटर थे ठीक है अब पॉइंट फाइव वी टू के हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली तो इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू को हम करेंगे इसमें पुट ठीक है <coughs> इस वैल्यू को जो है पॉइंट फाइव वी टू की जगह यहाँ पे पुट करेंगे ट्वेंटी फाइव हाई प्लस सेवेंटी फाइव हाई टू तो हम मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी वी वन इक्वल टू फोर्टी फाइव आई वन प्लस ट्वेंटी फाइव आई टू प्लस इसकी जगह यहाँ पे पुट किया ट्वेंटी फाइव आई वन प्लस सेवेंटी फाइव आई टू 
so v1 equal to 45 plus 25 70 i1 plus 25 plus 70 100 i2 so standard equation आ गई ऑलमोस्ट क्योंकि अगर उससे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है v1 z11 i1 z इक्वल टू इसकी जो v2 की इक्वेशन होती है वो होती है z v2 की अगर इक्वेशन लिखे तो v2 की इक्वेशन होती है z21 i2 i1 प्लस z22 i2 ठीक है यहां z21 की वैल्यू 50 z22 की वैल्यू 150 z11 की वैल्यू 70 z12 की वैल्यू 100 तो इक्विवेलेंट z पैरामीटर यहां बोल सकते हैं पूरे सर्किट का जेड पैरामीटर जो होगा हम लिख सकते हैं जेड वन वन की वैल्यू कंपेयर करने के बाद 70 जेड वन टू की वैल्यू इससे कंपेयर की 100 एंड जेड टू वन की वैल्यू इसे कंपेयर की 50, Z22 की वैल्यू इसे कंपेयर की तो 1, 50 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बेसिकली सिंपल पूछा गया है कि जेड पैरामीटर फाइंड करने से तो कई बार स्टूडेंट जो है और ये डिपेंडेंट सोच को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं 0 0.5 डिपेंड कर रहा है इस सप्लाई में तो यहां पे इसका इतना ही रोल था ये v1 के साथ एडिशन मार रहा था और यहां से हमने इसको डायरेक्ट पुट करके इसको रिमूव कर दिया तो डायरेक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई और वहां पे कंपेयर करके z पैरामीटर इजीली फाइंड कर लिया